nada, un placer. Bueno, estamos en la de Noche de Chacabón, ¿no? Y la obra se ambienta en Navidad. Entonces, mi primera pregunta va un poco dirigida en este sentido. ¿A ti te gusta la Navidad o eres un poquito escéptico? No, a mí, bueno, a mí me gusta la Navidad con sus cosas, o sea, la Navidad me gusta como punto de encuentro familiar, de amigos, etcétera, todo eso me parece bien. Ahora, lo que es la vorágine consumista no me interesa tanto, ¿no? Y luego también hay que tener en cuenta que dependiendo un poco de la etapa de la vida en la que estás, pues te va gustando más o menos la Navidad, ¿no? Yo, pues mi, mi etapa navideña total, aparte de cuando era pequeño en mi casa con mis padres, fue pues cuando tuve a mi hija, que tenía cuatro o cinco hasta los diez años. Ese momento de los Reyes Magos es maravilloso. En cualquier caso, nuestro cuento de Navidad es una versión de Mingo Ruano, que es un director estupendo, destinada a público familiar y que en realidad de lo que habla es del viaje de, de este Mr. Scrooge a través del pasado, el presente y el futuro, para darse cuenta de que necesita de los demás, de que necesita viajar hacia la empatía y hacia el sentido de la comunidad, con lo cual eso en realidad es para cualquier época del año. Eh, Dickens lo tituló Christmas Carol, ¿no? eh, cuento de Navidad o algo así, o canción de Navidad, pero en realidad es un, es un viaje iniciático de un hombre oscuro hacia la luz. ¿no? Ahora que hablas de esta adaptación, ¿qué resaltarías de ella? Hombre, sobre todo el, el carácter espectacular, es un gran espectáculo, es un cuento musical con 15 intérpretes, eh, cantantes, bailarines, muchos de ellos muy vergados en el teatro musical y, y lo que ha hecho Mingo es mm, generar pues eso, un, un espectáculo eh, con todo el perfume de Broadway, con actores de todas las edades, incluso tenemos un grupo de niños artistas maravillosos que es una gozada verlo en el escenario. Entonces yo destacaría el aspecto espectacular y el aspecto familiar que... Mm, encuentras, a, 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 el otro día me saludó una niña que se llamaba Daniela, que debía tener como, no sé, cinco o seis años, que estaba entusiasmada con el, con el espectáculo y estaba con su madre y con su abuela. Entonces, es, ese, ese conjunto familiar, porque muchas veces hay espectáculos para niños o espectáculos para adultos o tal, pero un espectáculo familiar en el que haya un adulto que se pueda emocionar y divertir y que haya un niño que pueda flipar con él también, pues no es tan, tan fácil. Y eso sí que lo destacaría de este cuento de Navidad. Y bueno, el protagonista, ¿no? el señor Scrooge, eh, es, un, mm, es un protagonista un poco que llamaban de invierno, ¿no? Pues, de ¿En qué o en quién te has inspirado para esto? Bueno, primero en todas las referencias que tenía, porque ha habido muchísimas versiones de cuento de Navidad. Así por recordar solo algunas, hay una versión cinematográfica que los que tenemos, somos, estamos ya en la madurez, la hemos visto un montón de veces en las Navidades de la televisión de toda la vida, que es Muchas gracias, Mr. Scrooge, del año 70. Hay otra versión musical fabulosa y hay incluso una versión de los teleñecos con el magnífico Michael Caine. O sea que... Yo de todas esas referencias, incluso de la última versión, que es una, es una versión de cuento de Navidad eh, hecha con imágenes eh, generadas digitalmente, con Jim Carrey de protagonista, eh, dirigida por Robert Zemeckis del año 2000 y pico, de todas esas me he inspirado, pero sobre todo también del Scrooge, que yo llevo dentro, porque todos tenemos un Scrooge. Yo, de todos estos treinta y tantos años que llevo trabajando, una conclusión que he sacado siempre es que todos somos todo. Todos tenemos todo. Tenemos al maravilloso, tenemos a, a la más simpática y a la más iracunda. Tenemos al agresivo y al maravilloso y al simpático y al terrorífico. Y todos tenemos un Mr. Scrooge dentro. El Mr. Scrooge es el que representa la sombra. De, de los seres humanos, es el, el ser humano que está en la cueva, el monstruo que está en, oculto en la cueva, es el Gollum del Señor de los Anillos, es ese tipo oscuro, terrorífico, sumergido en el dolor y en la rabia, ¿no? porque siempre antes de la rabia está el dolor, y esto es lo que cuenta esta historia, ¿no? el cómo él ha sufrido mucho dolor a lo largo de su vida y lo refleja en ese odio hacia la Navidad y hacia la gente. Entonces, ese Mr. Scrooge que todos tenemos dentro es el que yo he estado buscando también, ese Mr. Scrooge mío. ¿no? Y también tiene que ver mucho con mi formación en Italia, con Antonio Fava, porque el Mr. Scrooge es el pantalone, el personaje del pantalone de comedia y del arte, que es un viejo avaro, opulento, eh, pero que al mismo tiempo tiene algo de buen corazón dentro el pantalone de la comedia del arte, ¿no? que viene de Pianta y Leone, ¿no? el, el mercader 
digamos, eh, prototípico veneciano, ¿no? Porque el símbolo de Venecia es el león, por eso se llama eh, pianta el león, pantalone, y es ese viejo. Y ahí me he inspirado también mucho en la gestualidad, en la forma, en el trabajo con, la, con, la, con lo corporal, ¿no? Y, y bueno, hablando también todo esto de la obra, ¿no? Me Maravilloso, sí. Eh, sí, pero si fuera un fantasma, ¿qué te gustaría que fuera? Bueno, eh, no sé, que fuera un fantasma que me diera un poco de sabiduría o un poco de conciencia, como le ocurre a Scrooge, porque en realidad, tanto los fantasmas del pasado, del presente o del futuro, lo que le hacen es confrontar y, y que se dé cuenta de las cosas, ¿no? De, quizá de una manera un poco terrorífica, un poco gore, un poco gótica pero lo que está hablando es de un proceso de darse cuenta, de espabilar, de decir, oye, no puedes estar todo el día mirándote el ombligo. Entonces, cualquier fantasma que me diera un poco de sabiduría en ese sentido sería bien recibido. Pero, bueno, de momento mis fantasmas o mis entidades de sabiduría eh, imaginarias o, o reales, la verdad es que son muchas. Tengo mucha gente alrededor que me inspira, así que, bueno, tengo, tengo algunos fantasmas benefactores de esos. Y bueno, eh, la música está muy presente en tu vida, ¿no? Y eh, algo que está no sé, de ella y uh -huh. estás involucrado. Para crear este personaje, ¿tienes alguna música en especial que escuches? O... Bueno, ahí, primero hay una parte que es la música de la función que genera ese ambiente navideño, dulce, que tiene mucho que ver con las melodías folclóricas célticas. Si te das cuenta, casi toda la música de Navidad o la que nosotros identificamos como música navideña son músicas de celebraciones célticas, ¿no? los bailes, danzas populares, todo esto. Y que luego pasa a la música popular americana, los Frank Sinatra, todo ese tipo de canciones vienen de, de las canciones irlandesas y celtas de, de la época antigua. Eso por una parte, pero yo creo que si hay una música que identifica mucho esa manera de ser del primer Mr. Scrooge, son los cuartetos de cuerda de Bela Bartok que para los que los conozcáis, y los que no los conozcáis os lo cuento cómo son, son unos cuartitos de cuerda estridentes, agudos, eh, digamos, muy angulosos, no muy... Es un poco esa onda. Entonces, los cuartetos de cuerda de Bela Bartok vienen muy bien para generar esa especie de, de tensión medio animal, medio oscura que tiene Mr. Scrooge al principio. Sí, bueno, de alguna forma mis últimos trabajos son muy musicales, porque incluso la Antígona que hice con, este, con David Gaitán, el personaje que hacía, Creonte, eh, le dimos un toque de showman al estilo americano y cantaba en algunos momentos. En Páncreas, una función que dirigió Juan Carlos Rubio, que hice con Alfonso Lara y José Pedro Carrión, que fue un, una comedia de muchísimo éxito, con más de 250 bolos por toda España, ahí tocaba el piano y cantábamos los tres. Y en esta última que estoy haciendo de gira también, El peligro de las buenas compañías, de Javier Gomá, también canto y toco el piano, así que lo siguiente pues, es hacer un, un hombre de la mancha o, en fin, quién sabe. Yo encantado. Y antes has hablado que, que no sé, has hablado de gente joven en esta obra. ¿Qué sí. consejos le darías a esta gente que está empezando o que quiere empezar a involucrarse? Bueno, es muy fácil siempre, o sea, es... es... Eh, a ver si me explico bien. Es muy fácil ponerse en el lugar del consejero, pero a mí ese lugar no, no creo que sea bueno. El único consejo bueno que me parece que hay que dar es que eh, escuchen su propio camino. Mm, hay algunos que dicen, escucha tu corazón, escucha tu instinto, como tú quieras llamarlo. Pero hay una voz interna, que es la sabiduría que todos llevamos dentro como seres humanos, que hay que escucharla y ella es la que te va a guiar. Más que lo que te diga un maestro externo eh, o que te diga muy bien o muy mal. Yo siempre creo en eso. Y luego en dos máximas que estaban en el templo de Delfos, en el templo de Apolo de Delfos, que estuvimos allí actuando en Grecia haciendo vacantes de Eurípides y aunque el templo no se conserva, lo que sí que se conserva es eh, lo que estaba allí escrito. ¿no? Y en una de las fachadas ponía, conócete a ti mismo y en la otra, todo con medida. Y para mí me parece que son máximas que para cualquier persona de cualquier edad, de cualquier trabajo, sirven siempre. Conócete a ti mismo y todo con medida. Y ya la última, Yasi. Eh, 
¿Cuáles son tus próximos proyectos? O sea, ¿En días van a estar un poco de tiempo en teatro? Porque siempre estás en teatro por cada último momento. Pues mira, tengo previsto un viaje a Júpiter con Elon Musk y... Ese... No, no, no sé, todos, todos mis... Mira, yo me dejo sorprender por la vida. Entonces, eh, cuanto más sorprendente, más retador, más interesante es el proyecto, yo he encantado. Pues hay cosas que tengo por ahí pululantes, pero de momento tengo una gira que continuaré con ella de Por todos los dioses, que es mi monólogo de mitología, un monólogo al estilo de Darío Fo, de la antigua, de la antigua juglaría, muy físico, muy, muy de contacto con el espectador, casi de, de cabaret. Eh, que es un texto además que escribí yo entre la mitología griega, mi familia y mmm, el mundo contemporáneo que está funcionando muy bien. Y con eso estamos de gira, al mismo tiempo que estoy de gira, con el peligro de las buenas compañías, acabo de estrenar en VIX Plus, una plataforma es sustentada por Televisa en México, con la que terminé hace poco Travesuras de la Niña Mala, una serie que se ha estrenado el 8 de diciembre, basada en, en eh, el libro del mismo título de Mario Vargas Llosa, Acabo de terminar un poquito antes en Nigeria el rodaje de Hasta el Cielo, la serie continuación de la película del mismo nombre de Calpar Soro, con la que seguramente pues, haremos segunda temporada este año que viene. Y mmm, todo lo que venga y todas las sorpresas que me vengan, yo seguiré dando cursos, porque una de mis vocaciones es la enseñanza, la pedagogía, y tengo varios cursos previstos a lo largo del año en algunos huequitos, mmm, cursos o bien de entrenamiento físico y vocal para actores, o bien de, de trabajo de, de cámara, que me enriquece muchísimo y me ayudan a, a, además a mantener contacto con lo que es la realidad. ¿no? Y, y, y bueno, viene bien estar en contacto con la gente que está empezando para poner un poco de pie a tierra ¿no? y no estar... Una, muchas veces cuando te sumerges en tu trabajo eh, necesitas esa toma de contacto con la realidad, salir al mercado, tomar contacto con la gente del día a día, con la gente que está empezando, con los problemas cotidianos de la hora eh, y poder hablar con gente joven es muy importante. Y ya la última para terminar, ¿qué le dirías a las personas que les falta por ver esta maravillosa obra? Bueno, eh, hay ocasión para ver Cuento de Navidad del 3 al 18 de diciembre en el Teatro Pavón de Madrid, que es un espacio eh, icónico, un teatral maravilloso de Madrid, al lado de la Plaza de Cascorro, y hay que venir al Teatro Pavón hasta el día 18 de diciembre. Los que no podáis, pues tenéis dos ciudades que están en el centro, con lo cual hay mucha gente que puede hacer una visita o bien a Zaragoza del 21 de diciembre al 2 de enero en el Teatro Principal, otro lugar maravilloso, y, y luego del 3 de enero al 7 de enero en el maravilloso Teatro Calderón de Valladolid, que además es mi tierra y que es otro de los teatros maravilla que tenemos en este país. Así que nada, mucho ánimo, venid al teatro a disfrutar en familia estas Navidades.